சீன மொழியில் நாளொரு மேனி பெட்டர் எவ்ரி டே இன் சைனீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்ச் டூ பிரிய நண்பரே நமது திருமறை போதக பணியில் இப்பொழுதுதான் கிடைத்துள்ள மகிழ்ச்சி நிறைந்த செய்தி ஒன்றை உங்களுடன் இதோ பகிர்ந்து கொள்கிறேன் காரைக்குடியில் உள்ள பொறியியற் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவனாயிருக்கையில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் ஆண்டவருக்காய் எழுத துவங்கினேன் அது முதல் கட்டுரைகளும் புத்தகங்களும் தியான செறிவு அத்துடன் உபதேச தெளிவுடன் சமநிலைப்படுத்தி எழுதி வருகிறேன் ஆங்கிலமும் சேர்த்து பத்து மொழிகளில் எனது முப்பது புத்தகங்களுக்கு மேல் வெளியாகியுள்ளன அவற்றில் நாநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பக்க நூலாகிய அது ஒரு தியான நூல் நாளொரு மேனி அதாவது பெட்டர் எவ்ரி டே என்பது மேலோங்கி நிற்கிறது தேவனது கரத்தின் கீழ் ஒரு சிலருடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நான் நிறுவி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அதன் முதன்மை தலைவராய் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இத்தியான நூல் முதலாவது தமிழில் வெளிவந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் நான் எழுதியவற்றிலிருந்து அரிய சத்தியங்களை தெரிந்தெடுத்து அவற்றை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு தினசரி தியானங்களாக வடிவமைத்து நாளொரு மேனி என்று தொகுத்து வெளியிடும் பணியில் எனது நண்பர்களில் பத்து பேர் தீவிரமாய் உழைத்தனர் ஓய்வு பெற்றிருந்த வேதியியல் பேராசிரியாகிய திருமதி லினட்டா சம்பத்குமார் அவர்கள்தான் அதிக எண்ணிக்கையாக நூறுக்கும் கூடுதலாக தினசரி தியானங்களை எழுதி தந்தார்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு தியான செய்திகளையும் பொருள்வாரியாக பிரித்து வரிசைப்படுத்தியது எனது நண்பர் தம்பி இஎல் இஃப்ரேம் அவர்கள் எனது சிறந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்களில் ஒருவராகிய இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கர்த்தரிடம் சென்று விட்டார் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் ஒரு கண்ணீர் பள்ளத்தாக்கில் நடந்து கொண்டிருந்த போதுதான் இந்நூல் வெளிவந்தது அந்த அனுபவத்தை சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் உம்மிலே பலம் கொள்ளுகிற மனிதனும் தங்கள் இருதயங்களில் செவையான வழிகளை கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் மழையும் குளங்களை நிரப்பும் அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலமடைந்து சியோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள் ஆறாம் வசனத்தில் உள்ளபடி வான் மழைதான் குளங்களை நிரப்பிற்று நாளொரு மேனி என்ற தமிழ் வெளியீட்டை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆங்கில பதிப்பும் அதாவது பெட்டர் எவ்ரி டே கன்னட பதிப்பும் அதாவது அனுதின அபிவிருத்தியும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்தி பதிப்பும் அதாவது பகத்தர் பிரதித்தின் என்ற தலைப்பிலும் 
ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரியாவிலும் அதாவது பிரத்தி தினோ அபிவிருத்தி அதே விதமாக தெலுங்கிலும் அதாவது அனுதின அபிவிருத்தி என்ற தலைப்பிலும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மலையாளத்திலும் பெங்காலியிலும் மலையாளத்தில் நாலு நாள் பொதுக்கம் அதே விதமாக பெங்காலியில் ஊத் கிறிஸ்டோ ட்ரோ பிரதிதின் என்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மராத்தியிலும் அதாவது டெய்டின் அபிவிருத்தி அதே விதமாக குஜராத்தியில் பிரத்யேக்கின் உத்தமம் என்றும் இவ்விதம் பத்து மொழிகளில் இத்தியான நூல் வெளிவந்தது அந்தந்த மொழிகளில் ஆயத்தம் பண்ணி வெளியிடுவதற்கு தன்னலமற்ற உதவிய நண்பர்களுக்கு நன்றி நவில போதுமான வார்த்தைகள் என்னிடத்தில் இல்லை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பதிப்புகள் ஏறத்தாழ இருபத்தி எட்டு தடவை மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன பிஓஎம்எலிருந்து ஓய்வு பெற்ற எனது நண்பர் கே குணசேகரன் அவர்கள் இந்த பத்து பிரதிகளுக்கும் மிக பொறுமையுடன் பக்க வடிவமைப்பு செய்தார் இந்தியாவின் பிற பிரதம மொழிகளில் இந்நூல் வெளிவர வேண்டும் என்பது நமது வாஞ்சியும் ஜபமுமாய் இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் உடலாம் திருச்சபையின் பக்தி விருத்திக்கு இது வெகுவாய் கை கொடுக்கும் இத்தியான நூலின் பத்தாம் மொழிபெயர்ப்பு வெளிவந்த போது அதாவது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சகரியா எட்டு இருபத்தி மூன்றிலிருந்து தேவன் எனக்கு தந்திருந்த வாக்கை நினைப்பூட்டினார் அது என்னவெனில் அந்நாட்களில் பல்வேறு மொழியினராகிய புறவினத்தாரில் பத்து மனிதர் ஓர் யூதனுடைய மேலாடை தொங்கலை பிடித்து கொண்டு தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் ஆகையால் உங்களோடு வருவோம் என்று சொல்லி அவனை தொற்றி கொள்வார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதே வாக்கு தத்துவத்தை இது போலவே முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் நான் பொறுப்பாசிரியராய் நடத்தி வந்த ஆசீர்வாத பத்திரிகை பத்தாம் ஒளிப்பதிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அசாமில் வெளிவந்த போதும் நினைப்பூட்டி இருந்தார் நாளொரு மேனி என்ற இத்தியான நூலை தேவன் அசாதாரணமாக பயன்படுத்தியுள்ளார் ஒரு மாற்றமும் இல்லாமலே திரும்ப திரும்ப இப்புத்தகம் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டாலும் எண்ணற்றோர் இதனை ஆண்டாண்டாக பதினைந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளாய் தொடர்ந்து வாசித்து வருகின்றனர் ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் போதும் அதில் புதுமையும் பசுமையும் குறையாதிருக்கிறது என்பது அவர்களது சாட்சி திருமணங்கள் பிறந்த நாட்கள் திடப்படுத்தல் ஆராதனைகள் பட்டமளிப்பு விழாக்கள் போன்ற பலவற்றில் பெருமளவில் அன்பளிக்கப்படும் நூல் இதுவாகத்தான் இருக்கும் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் தூத்துக்குடி ஜீசஸ் டிவி நிறுவனத்தார் நாளொரு மேனி தியான செய்திகளை நான் வாசிக்க ஒளிப்பதிவு செய்தனர் இது பல்வேறு தொலைக்காட்சிகள் மூலம் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் 
ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கிறது ஸ்டான்லிஆன்பைபிள் என்ற எனது இணையதளத்திலிருந்து மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலம் ஆங்கிலம் தமிழ் கன்னடம் மற்றும் இந்தியில் தினமும் ஒலி வடிவிலும் எழுத்து வடிவிலும் இச்செய்திகள் பல்லாயிரங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன தெலுங்கு மொழியில் ஒளிப்பதிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது பத்து மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாளொரு மேனி என்ற நூல் இப்பொழுது சீன மொழியில் சீன மொழியில் வெளிவர இருக்கிறது நேற்று அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மார்ச் இருபத்தி ஏழு அன்று மொழியாக்கமும் பக்க வடிவமைப்பும் நிறைவு பெற்றுவிட்டன இன்று காலையில் இச்செய்தி அறிந்ததும் என் கால் தரையில் நிற்கவில்லை மயக்கமே வந்துவிடும் போல் இருந்தது உலகில் மிக பெரிய மக்கள் தொகையினரால் பேசப்படுவது சீன மொழிதானே ஆலே லூயா இந்தியாவில் இருக்கும்போது நாளொரு மேனி தியான நூலை கிரமமாய் பயன்படுத்தி வந்த நண்பர் ஒருவர் வேலையின் பொருட்டு சீனாவுக்கு பணியிட மாறுதலில் சென்றிருந்தார் அங்குள்ள சில சீன கிறிஸ்தவர்களுடன் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்நூலை சீன மொழியில் மொழியாக்கம் செய்ய தொடங்கினார் இந்த மூன்றரை ஆண்டுகளின் போது அவர்கள் இத்தியான செய்திகளை பல ஜபக்குழுக்களுடன் தினமும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் நடுவில் துதியிலும் ஜபத்திலும் புத்துணர்வு உண்டாகி தேவனுக்கெடுத்த காரியங்களில் அர்ப்பணிப்பு கூடியுள்ளதாம் இந்த பக்க வடிவமைப்பு வேலை நடந்து கொண்டிருந்த போது அவர்கள் கணினியில் பல இடர்பாடுகளை சந்தித்திருக்கின்றனர் கர்த்தரோ அவர்களுக்கு துணை நின்று எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளச் செய்தார் இது கர்த்தராலே ஆயிற்று நமது கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இக்குழுவினர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் ஏற்ற பலன் அளிப்பாராக சீன மொழியில் ஆயத்தமாகியுள்ள நாளொரு மேனி தியான நூலை எங்கு அச்சடிப்பது என்பது இப்போதைய கேள்வி இறை நடத்துதலுக்காகவும் ஒத்தாசைக்காகவும் எங்களோடு சேர்ந்து ஜபியுங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழிகளில் பரிசுத்த வேதாகமும் இப்பொழுதெல்லாம் பெரும்பாலும் சீனாவிலேயே அச்சடிக்கப்படுகிறது என்பதை மறவாதிருப்போம் தேவனது நேரத்தில் தேவனது மனிதரால் தேவனது பாணியில் செய்யப்படும் தேவனது பணிக்கு தேவனது ஆதரவு இல்லாது போகாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் தேவனது நேரத்தில் தேவனது மனிதரால் தேவனது பாணியில் செய்யப்படும் தேவனது பணிக்கு தேவனது ஆதரவு இல்லாது போகாது காட்ஸ் ஒர்க் டன் இன் காட்ஸ் டைம் பை காட்ஸ் மென் இன் காட்ஸ் வே ஷால் நாட் லேக் காட்ஸ் சப்போர்ட் once again god's work done in god's time by god's men in god's way shall not lack god's support nandri andavare